。2021年1月17日，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼从德国乘飞机返回俄罗斯，不料他一下飞机便遭到逮捕。这件事很快引起轩然大波。当时，莫斯科当地有大量民众涌上街头，对政府的行为表示抗议，要求释放纳瓦尔尼。有人评价说，这是普京二十年来。所遭遇的最大信任危机，纳瓦尔尼被捕，为普京带来了一系列内忧外患。国内的反对浪潮还没有下去，国外因为俄罗斯擅自拘捕纳瓦尔尼，又引发了外交危机。总之，纳瓦尔尼在政界活跃的这几年，普京确实是没少为他烦恼。那么，纳瓦尔尼究竟何许人也？他为什么有这么大的能力，能让一向铁腕的普京都对他无可奈何呢？纳瓦尔尼的生平很复杂。1 9 7 6年。他出生在莫斯科郊区，他的生父来自于乌克兰的曲切尔诺贝利地区。青年时期，纳瓦尔尼的履历堪称优秀，虽然家境平平，但是他凭借优异的成绩考入大学，主修金融，后来又涉足法律。大学没毕业的时候，就已经参与了一些律师工作。不过，大学毕业之后，纳瓦尔尼的人生却连连受挫。他把家中经营的柳条厂卖掉，自己创业。先后开过证券公司、律师事务所，但是无一例外都经营失败。唯一值得庆幸的是，虽然生意做得不成功，但赔进去的钱也不多，所以纳瓦尔尼一直还有余力继续折腾。到了2006年，纳瓦尔尼得到了一份主持人的工作，慢慢积攒了一些名气。同时，他还没有放弃自己的律师行业。2009年，他终于通过了俄罗斯方面的律师协会考试。这一时期，纳瓦尔尼在俄罗斯也算是小有名气。他对政治的兴趣进一步表露出来。纳瓦尔尼对于普京这个俄罗斯领导人其实是一向不满的。据考证，早在 2,000 年的时候，纳瓦尔尼就曾经试图拉起一个反对党派，不过那个时候他名气小，也不懂组织，所以只是喊了两声口号就作罢。可他没放弃，没多久他又加入了俄罗斯的联合民主党当法律顾问。不过没多久，因为政见不合，纳瓦尔尼被踢了出来。不过这时候。对于玩政治，纳瓦尔尼已经颇有心得。他开始懂得利用自己的声望给自己造势。在2004年的时候，纳瓦尔尼成立了一个反腐组织。虽然这仅仅是一个民间的组织，但却意外获得了巨大的关注。因为纳瓦尔尼在伤害臣服多年，所以知道很多内幕。而且他后来做了主持人，有了发声的渠道，所以往往语出惊人，揭露了不少行业黑幕。这样的做法。让纳瓦尔尼收获了俄罗斯很多民众的支持，因为腐败一直都是俄罗斯的痛点。普京上台以来，也曾经组织过好几次反腐行动，但始终都没能斩草除根。俄罗斯政府内，腐败几乎已经成为了普遍现象，官商勾结更是屡见不鲜。而如此的贪腐横行，受苦的自然是底层百姓。所以，面对纳瓦尔尼这样一个敢于为百姓发声的主持人，他们自然拥戴。当然。纳瓦尔尼发声的目的，并不是那么单纯的振臂一呼，他希望能够积累更多的政治声望，从而真正的步入政坛，成为执政者。2007年，纳瓦尔尼开始旗帜鲜明的反对普京以及他背后的执政党。2011年，在自己主持的电台节目里，纳瓦尔尼曾公开抨击普京及其支持者们是小偷和骗子。在节目爆火之后，纳瓦尔尼还在社交平台上发起了投票，收集民众对于普京的反对意见。那时他的名气已经很大，所以这一系列的行为瞬间引发了好几个月的热议，给普京带来了很大的麻烦。普京对于俄罗斯的统治从来就算不上稳固，俄罗斯国内反对派层出不穷，加上俄罗斯的政治经济一直遭受挑战，所以老百姓对政府信心不足。现在，纳瓦尔尼又从舆论上给了普京政权当头一棒，而且纳瓦尔尼在2011年做过的大事还不止这些。电台事件发生没多久。他又开始组织民众游行。后来，他在广场带领游行的时候，被警察当场抓获，拘留15天。可是，对一个反对派来说，被政府拘留未必是坏事，这反而进一步打开了纳瓦尔尼的知名度。从此之后，人们认可了他作为普京反对党的身份。没多久，纳瓦尔尼又揭露了一桩贪腐大案：俄罗斯的寡头维克多曾经以 2,100 万美元的价格，从匈牙利政府手中购入一座大楼。随后以 1.16 亿美元的价格又卖回给俄罗斯政府，这样巨大的差价显然不正常。所以，纳瓦尔尼尖锐地指出，这其中肯定有政府主导的腐败行为。
一次又一次的事件，成功的把纳瓦尔尼的个人声望推到了最高点。从此之后，凡是有游行机会，纳瓦尔尼几乎是一呼百应，俨然成为了俄罗斯反对派的最高代表。当然，一个小人物用区区十年的时间，拥有这样的热度，显然不是靠一己之力能够实现的。纳瓦尔尼背后的势力也颇为复杂，他和美国有明面上的往来。2011年。美国人和纳瓦尔尼达成了合作，雇佣纳瓦尔尼作为某个美方研究所的法律顾问。从时间线上来看， 2 0 1 1年也正是纳瓦尔尼的活跃度陡然升高的一年，因为他的身份发生了改变。过去他虽然热心政治，但是背后并无根基。现在有了美国提供的资源，他的政治之路便比过往通畅得多。不管是资金还是人脉，美国都可以给他。纳瓦尔尼或许有属于自己的政治目标。但对于美国来说却并不重要，因为两虎相斗必有死伤。不管是普京的政权被动摇，还是以纳瓦尔尼为代表的反对派被打垮，最终受到直接损失的都是俄罗斯，而美国则可以趁机下场收割利益。为了这个目的，美国慷慨地给纳瓦尔尼提供帮助，纳瓦尔尼也照单全收。2012年，纳瓦尔尼和他的政党组织了一次百万人大游行，那也是俄罗斯有史以来。所遭遇最大规模的一次反对游行，当时的局面几乎无法控制。2013年，纳瓦尔尼更是高调地宣布，自己将要参与莫斯科市长的竞选。此话一出，更是引起了多方关注。在此之前，纳瓦尔尼不管再怎么闹腾，终究是个民间的角色，和政府里真正的官员并没有相提并论的资格。但假如这次竞选成功的话，那性质可就不一样了。当然，绝大部分人并不看好纳瓦尔尼。虽然他一直打造出一副热心政治的模样，但对于他的政治主张，绝大部分民众一知半解。他更像是一个政治界的网红，而非真正的政客。而在选举投票的时候，沉默的大多数并不会倾向于选择这样一个人物。纳瓦尔尼确实也毫不意外的落败了。不过，最后放出的选票结果依然是令人震惊的，因为纳瓦尔尼在并不具备优势的情况下。依然获得了近乎三分之一的选票，位列第二名，这让人们对纳瓦尔尼的政治影响力有了重新的认识。他已经不再是那个只能评论政治的主持人了。以这样恐怖的支持率，他是真的有实力去挑战普京的。纳瓦尔尼这边虽然落选，后续的工作却很快跟上。他宣布自己要在互联网上成立两个反贪污项目，用来帮助民众监督政府的腐败现象。他斥巨资拍摄的反贪纪录片。也在他落选不久之后上映，收获了很好的反响。接下来的几年时间，纳瓦尔尼重复着自己的政治工作，打造声势。到了2017年，纳瓦尔尼再一次宣布自己要竞选。不过，这一次他的目标不再是莫斯科市长的位子，而是要直接向总统的宝座发起冲击。为了给自己竞选争取优势，纳瓦尔尼又在2017年3月放出猛料，称梅德韦杰夫涉嫌腐败，组织了大规模的反对游行。在游行中，纳瓦尔尼喊出了自己的反腐败口号：“我想要改变，我想生活在一个现代民主国家，我想把税收改为道路、学校和医院，而不是游艇、宫殿和葡萄园。”这个口号击中了俄罗斯人民的心，所以接下来的一段时间，响应纳瓦尔尼的人越来越多。这下彻底惹恼了普京。在反对游行爆发之后，普京在莫斯科进行了大规模的抓捕行动，当天有一千多人入狱。作为领袖的奈瓦尔尼自然是再一次被判拘留。对于奈瓦尔尼来说，他已经习以为常。多年来，因为组织反对游行，他迈进监狱的次数，只怕两只手也数不过来。政府对他的拘捕，只会进一步加强他在反对派之中的威信。相比之下，普京是更为头疼的一方。反对游行事件过去没多久，便有记者在公开场合提问，希望普京能表达对于反对派的看法。普京当时是这样说的。你不能只是揣测这些问题，一定要提出解决方案。你不能靠揣测，例如贪腐问题，只是喊小偷助手还不够，你自己也不能做贼。大家懂我意思吗？数日之后，俄罗斯方面宣布了对于纳瓦尔尼的裁决结果，他被判处五年有期徒刑，不过是缓刑。纳瓦尔尼对此很不满，走出监狱之后便立刻约了记者采访。在采访中，纳瓦尔尼一种半开玩笑的口吻表示：“俄罗斯政府急于判刑。”大约是为了阻止自己参选。到了2020年，风波再起，纳瓦尔尼在乘坐飞机飞往莫斯科的途中，忽然倍感不适，飞机不得不紧急降落，为他寻求治疗。随后，
。纳瓦尔尼的发言人声称，纳瓦尔尼很可能被人投毒。纳瓦尔尼这个反对派突然中毒，嫌疑最大的就是普京。克里姆林宫的发言人在第一时间做出了回应：“我们知道他的情况很严重，医生们正在尽力施救。”在厄姆斯克，最好的医生都参与了进来，与来自莫斯科的专家进行了磋商。当然，像对待我们国家所有公民一样。我们祝愿他早日康复。有人爆料，纳瓦尔尼很可能是服用了迷幻剂而中毒。这样神不知鬼不觉的手笔，不是政府所为，又会是谁呢？对于这一点，克里姆林宫发言人无奈地表示：“到目前为止，据我们所知，还没有分析结果，所以这些都只是假设。一切定论都必须得到实验室测试的证实。”而纳瓦尔尼这一中毒，立刻引发了俄罗斯的外交危机。首先是英国方面的外交发言人。立刻对纳瓦尔尼表达了问候。随后，法国和德国方面也表示愿意为纳瓦尔尼提供相关的医疗援助。美国总统特朗普也对此事发表了意见，同样是支持纳瓦尔尼，并且言语间又把矛头指向了普京政府。值得推敲的是，这几个国家争先恐后发生的时候，纳瓦尔尼突发疾病的原因其实还并没有确定，几国却都不约而同地认定纳瓦尔尼是服用了致命毒药。也正因为这样不寻常的反应，所以有许多人怀疑，这或许是欧美国家连同纳瓦尔尼的一次自导自演。总之，具体的真相到底是什么，可能永远也得不到答案了。纳瓦尔尼中毒期间，几个大国在政治舞台上唇枪舌战，最终的结果是，纳瓦尔尼被送到了德国进行治疗。不过， 2021年1月17日，刚治疗完回国，他立刻又被送进了监狱。据说，纳瓦尔尼在监狱的情况并不好。因为他进行了长时间的绝食抗议，如今性命垂危。不过，对于折腾了半辈子的内瓦尔尼来说，这应该不会是最终的结局。俄罗斯的命运，纳瓦尔尼个人的命运，恐怕都还要面临着重重波折。而关于纳瓦尔尼是真英雄还是叛徒的讨论，也会一直持续下去。